இணக்கமான தமிழர்களுக்கு வணக்கம் நேற்று ராத்திரி நியூஸ் எயிட்டின் சேனல்ல ஒரு டிபேட் போகுது இந்த டிபேட்ல ஒரு தயாரிப்பாளர் ஒரு யூடியூபர் ஒரு பத்திரிகையாளர் மூணு பேர் கலந்துக்கிறாங்க என்ன டிபேட் அப்படின்னா சினிமா விமர்சனங்கள் தடை செய்யப்படும் அப்படின்னு அதையும் தாண்டி விமர்சனம் செய்யறவங்க மேல கடுமையான சட்டம் பாயும் அப்படின்னு இதுக்கு தயாரிப்பாளர் சங்கமும் நடிகர் சங்கமும் முடிவு எடுத்திருக்கு சட்ட ரீதியா இவங்களை சந்திக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தயாரிப்பாளர் சொன்ன மாதிரியும் அதுக்கு எதிர்வாதங்களை இந்த யூடியூபரும் அந்த பத்திரிகையாளரும் முன்வச்ச மாதிரி ஒவ்வொருத்தங்களும் தங்களோட கருத்துக்களை முன் வச்சுட்டு இருந்தாங்க இதுல நமக்கு தோணுற சில விஷயங்களை உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்காக தான் இந்த பதிவு முதல் விஷயம் பொதுவாக நம்ம ஒரு பேனாவோ பென்சிலோ ஏன் மொபைல் ஃபோனோ ஒரு ஷூவோ வாங்கும்போது அந்த ஷூ நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ப்ரீவியஸ் வாங்கினவங்கள்ட்ட ரிவ்யூவை பார்த்து தான் நல்லா இருக்கு நிறைய கமெண்ட் வந்துட்டு பாசிட்டிவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா தான் நம்ம ஒரு பொருளை வாங்குவோம் பொதுவாக இன்னைக்கு முன்னாடியெல்லாம் நம்ம அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபா கொடுத்து டிக்கெட் வாங்கின இடத்துல இப்போது இன்னைக்கு சினிமா அப்படின்றது பெரிய ஒரு ஆடம்பர விஷயமாவே ஆயிடுச்சு ஒரு ஆளுக்கு நூற்றி ஐம்பது ரூபா இரநூறு ரூபா இருந்தால் தான் இன்றைக்கி சினிமா தட்டுக்குள்ள நுழைய முடியும் அப்படின்னா ஃபேமிலியோட நாலு பேர் போனால் கிட்டத்தட்ட அறநூறு ரூபா செலவு பண்ணணும் அப்படின்னா அது ஒர்த்தான படமா அதை செலவு பண்ணுற காசுக்கு ஒர்த்தா அப்படின்னு பார்க்காம எப்படி போக முடியும் அப்படி இருக்கும்போது இந்த விமர்சனம் அப்படின்றது ஆரோக்கியமான விஷயம் தானே அப்படி இருந்தால் ஏன் இந்த விமர்சனத்தின் மேலே இவ்வளோ காட்டம் இந்த தயாரிப்பாளருக்கு அப்படின்னா படம் வந்த உடனே இவங்க விமர்சனம் செஞ்சிடுறாங்க அதனால இந்த படம் நல்ல படமா கெட்ட படமான்றத முடிவாகிறதுக்கு முன்னாடி இவங்க சொன்ன கருத்துனால படம் வீணா போயிடுது அதுக்கப்புறம் யாரும் வந்து பார்க்கறதுலன்னு சொல்லப்படுது அப்படி பார்த்தா சில படங்கள் விமர்சனம் வந்துட்டு தவறா செஞ்சுமே நல்லா ஓடுனது நிறைய படங்கள் இருக்கு அதே மாதிரி விமர்சனங்கள்ல பாசிட்டிவா சொன்ன விஷயங்கள் அதுக்கப்புறம் படம் பார்க்கும்போது நெகட்டிவா போய் நிறைய பேர் அந்த படத்தை வந்து தவிர்த்த படங்களும் இருக்கு அப்படி பார்க்கும்போது இம்பாக்ட் அப்படின்றது ஒரு பெரிய இந்த விமர்சனங்களால் நடக்க போகிறது இல்லை படம் உண்மையிலே தரமானதாக இருந்துச்சுன்னா நிச்சயமாக ஓடும் இருந்தாலும் இந்த விமர்சனங்கள் ஓரளவுக்கு நமக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கொடுக்க சான்ஸ் இருக்குது படம் எப்படி இருக்கும் போய் பார்க்கலாமா நம்ம கொடுக்குற காசுக்கு ஒர்த்தா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முதல்ல இந்த விமர்சனங்கள் தேவை அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ரெண்டாவது எல்லாருமே சொல்கிற விஷயம் கருத்து சுதந்திரம் ஒரு படத்தை எடுத்து அதை விநியோகம் செஞ்சு அதை அதை வந்துட்டு வெளியிடுற உரிமை இருக்கிற தயாரிப்பாளர்களுக்கும் நடிகர்களுக்கும் நடிகர் சங்கத்துக்கும் அதே மாதிரி ஒரு படத்தை பற்றி அதனோட சாதக பாதகங்களை பேசுறதுக்கும் ஏன்னா புதுவெளியில் கரு சுதந்திரம் இருக்கிற தேசத்தில் தான் நம்ம இருக்கோம் அப்படின்றப்போ எல்லாருக்கும் அந்த உரிமை இருக்குது இதுக்காக தடை செய்ய முடியாது அப்படின்றது என்னோடய எண்ணம் அப்படி தடை செஞ்சால் எத்தனை பேர்த்தை தடை செய்ய முடியும் சார் இன்றைக்கி இருக்கிற ஒரு புது சட்டை மாறணும் இல்லை பிரசாந்தியோ நீங்கள் தடை செய்கிறீங்க அப்படின்னா அடுத்து இன்னொருத்த புதுசாக வருவான் ஏன் இனிமேல் நானே விமர்சனம் செய்யணும்னு முடிவு பண்ணியிருக்கேன் ஏன் அப்படின்னா ஆடைன்ற ஒரு படம் வந்ததுக்கப்புறம் இன்றைக்கி தமிழ் சினிமா எந்தளவுக்கு மோசமாக போயிட்டுருக்கு அங்கேருந்து மக்களை எப்படி பாதுகாக்கணும் அப்படின்றத ஒரு எண்ணத்தில் இனி சினிமாவை விமர்சனம் செய்யணுன்ற முடிவுக்கு நானும் வந்திருக்கேன் இந்த மாதிரி புதுசு புதுசாக வருவாங்களே தவிர யாரையும் அடக்கி ஒடுக்க நினைக்க முடியாது அப்படின்றது என்னோடய கருத்து மூணாவது ஒரு பாயிண்ட் சொல்லணும் முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா இந்த திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் நடிகர்கள் எல்லாருமே குறை சொல்றது என்ன விமர்சனம் செய்யறதுனால படம் பாதிக்கப்படுது அதனால வந்து எங்களுக்கு பெரிய நஷ்டம் ஏற்படுது ஏன் நஷ்டம் ஏற்படுது சொசைட்டிக்கு நல்ல விஷயங்களை சொல்ல முயற்சி பண்ணுங்க நீங்க ஏன் தப்பான விஷயங்களை இல்லை ஒரு மொக்க படத்தை கொண்டு வந்து எப்படியாவது காசை போட்டு நாலு கேமரா வச்சு ஒரு படத்தை போட்டு அதை சொசைட்டிகளை கொண்டு வந்து அதிக செலவு பண்ணி தேட்டருக்கு போய் இன்னைக்கு படம் பார்க்குற சூழ்நிலை இருக்கிற நம்ம கிட்ட காசை திருடுற மாதிரியான ஒரு எண்ணம் தானே இது அதனால நல்ல படங்களை கொடுக்கும்போது நிச்சயமா விமர்சனங்களும் நல்ல நிலையில வரும் அப்போ நல்ல நிலையில வரும்போது நிச்சயமா அந்த படங்கள் நல்லா ஓடும் அப்படி இதில் எந்த ஒரு சந்தேகமும் வேண்டாம் அதனால இதோட கன்க்ளூஷன் என்ன அப்படின்னா தரமான படங்களை கொடுக்கும்போது விமர்சனங்களை பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லை ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அதே மாதிரி பொதுவாக நிறைய காசை கொடுத்து படம் பார்க்க வரவங்களுக்கு இந்த விமர்சனங்கள் ரொம்ப ஒரு துணையாக இருக்கும் படத்தை பார்க்கலாமா வேணாமன்றதை முடிவு பண்ணுறவங்களுக்கு ஒரு துணையாக இருக்கும் முன்னெல்லாம் வந்துட்டு இந்த மவுத் மார்க்கெட்டிங் சொல்லுவாங்க வாய் வழி வந்து செய்திகள் மூலமாக படம் நல்லா இருக்குது நல்லாலன்றத நிறைய பேர் ரீச் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆச்சு அதுக்குள்ளேயே பணத்தை போட்டவங்க எப்படியாவது எடுத்துடலாம் அப்படின்ற தந்திரம் இருந்துச்சு இன்றைக்கி படம் நல்லா இருந்தால் மட்டுமே ஓடும் அதன் விமர்சகர்கள் கையில் தான் இருக்குது அப்படின்ற சொல்லும் போது ஒரு பெரிய சந்தோஷம் என்ன அப்படின்னா இனி வரவங்க நிச்சயமாக தரமான படங்களை கொடுப்பாங்க ஏற்கனவே ஏதோ ஒரு படத்தை எடுத்து ஏதோ ஒரு படத்தை ஓட்டி பணத்தை சம்பாதிச்சிடலாம் நினச்சி வர முடியாது அப்படின்றது ஒரு ஆரோக்கியமான விஷயமே தவிர தவறான விஷயம் கிடையாது அதே மாதிரி இந்த முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி வந்துட்டு இனிமேல் தடை செய்ய போகிற விமர்சனங்களை இனிமேல் விமர்சனம் பண்ணுறவங்க மேலே கடுமையாக வந்து சட்டம் பாயும் அப்படின்றத